সম্মত ভিউয়ার্স সবাইকে ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ এর পক্ষ থেকে জানাই স্বাগত আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এলিজি রিটেন ইন এ কান্ট্রি চার্লস এড রিটেন বাই থমাস গ্রে এই পোয়েট্রি আমরা আলোচনা করব সারমর্ম এবং কবির জীবনী সম্পর্কে তো প্রথমে আমরা সারমর্মটি আলোচনা করি এলিজি রিটেন ইন এ কান্ট্রি চার্লস এড এটি লেখছেন টমাস গ্রে এই বিখ্যাত কবিতাটি সতেরোশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে সতেরোশো একান্ন খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয় কবিতাটি গ্রাম্য লোকদের মৃত্যু ও তাদের কবরস্থানকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে কবিতাটিতে বত্রিশটি পর্বে লিখিত গ্রে শোক প্রকাশের সময় বেছে নিয়েছেন সন্ধ্যাবেলাকে সন্ধ্যাবেলাটা বেছে নেওয়ার কারণ হয়তো এটি দিনের শেষ এবং জীবনের শেষ এ কারণে এ সময়টি বেছে নেওয়া হয়েছে সন্ধ্যা মানেই হলো রাত্রি আসছে চারপাশ আদারে ঢেকে দেওয়ার জন্য যা নাকি মানুষের হৃদয়ে এক অব্যক্ত বেদনার সূচনা করে আর এটি যেন মৃত্যুর মতোই নীরবতাকে বহন করে নিয়ে আসে সন্ধ্যাবেলার ঘন্টা ধ্বনি পতঙ্গের শব্দ পিসার চিৎকার মেষ শাবকদের খোয়াড়ে ফেরা এ সবই যেন সত্যিকার ভাবেই জীবনের সমাপ্তি ও মৃতজনের প্রতি শোক গাথার উপযুক্ত বিষয় ও সময় পরবর্তী পর্বে কবি বলেছেন যারা এককালে গ্রামের মানুষদের মাঝে জীবিত ছিল এখন তারা অন্ধকার কবরস্থানে শাহিত মৃতজনেরা আর কখনো তাদের পরিবারের লোকজন ও সন্তানদের কাছে ফিরে আসবে না আগের মতো আর মাঠে শ্রম দেবে না গৃহের আরাম আয়েশ ও তার আর তারা আর ভোগ করবে না কবি এখানে মৃত পুরুপুরিষ্ঠের কথা বলতে চেয়েছেন পরবর্তী কয়েকটি প্যারায় তিনি এ জগতে প্রকৃতির যে কিছু অমোক নিয়ম আছে তার কথা বলেছেন গর্বিত পূর্বপুরুষদের কথা শারীরিক সৌন্দর্য এবং সম্পদ কোনটিই যে তাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে ফ্রাতে পারেনি তাও তিনি বলেছেন মৃত্যু ধনি এবং গরিব সবার ক্ষেত্রেই সমান পরবর্তী পর্বে কবি এই সব অজানা অচেনা মানুষদের কথা শোকের সাথে উচ্চারণ করেছেন তারা যেন সমুদ্রের তলদেশে পড়ে থাকা মনিরত্ন কিংবা মরুভূমিতে অযত্নে ফুটে থাকা আকর্ষণীয় ফুল যারা অযত্নে অবহেলায় বিদায় নিয়েছে যারা কোনোদিন ক্ষমতার লোভে একে অপরকে বিনাশ করেনি কোনো অপরাধও করেনি তারা তাদের কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ছিল না কোন অপবাদের কারণেও তারা লজ্জিত হয়নি কোনোদিন এ পর্বে কবি গ্রাম্য এই মৃতজনদের সহজ সহজ সরল জীবনের কথাই বলতে চেয়েছেন কবি শেষে বলেছেন এই যে তিনি প্রতিদিন সূর্যোদয়ে এবং সূর্যস্তে পাহাড়ের উপর উঠে এ দুটো বিষয় উপভোগ করছেন তিনি হয়তো একদিন থাকবে না থাকবেন না আর এটিও যেন জীবনের এক পরম সত্য কবিতার শেষে সমাধি লিপির কথা বলা হয়েছে সেখানে অর্ধ শিক্ষিত গ্রাম্য লিপিকার সমাধি লিপি রচনা করছেন সেখানে এই মহান ঈশ্বরের কাছে করোনা প্রার্থনা করা হয়েছে এই মৃতজনদের জন্য কবি এছাড়া আরো অনেক কিছু তথ্য দিয়েছেন যেমন তিনি বলেছেন এই যারা মারা গেছে এর মধ্যে হয়তো অনেকেই ছিল যারা এই দেশ শাসন করতে পারত এই দেশের প্রধান কোন নেতা হতে পারত তারা এই দেশটাকে কন্ট্রোল করতো সারা বিশ্বকে কন্ট্রোল করতে পারত এমন মানুষও ওখানে সাহিত্য আছে আমরা এখন টমাস গ্রে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব টমাস গ্রে সতেরোশো ষোলো থেকে সতেরোশো আটষট্টি সতেরোশো ষোলো খ্রিস্টাব্দের ছাব্বিশে ডিসেম্বর কর্ণহিল নামক স্থানে টমাস গ্রে জন্মহন জন্মগ্রহণ করেন তার পিতা ফিলিপ গ্রে ছিলেন লন্ডন শহরের একজন খ্যাতিমান দলিল লেখক গ্রের শৈশবকাল কেটেছে বিশাল একটি পরিবারের এ তিন সন্তানের মতো ছেলেবেলাটা তার খুবই যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে কারণ তার পিতা সর্বদা তার মায়ের প্রতি রুড়ো আচরণ করতেন সতেরোশো পঁচিশ সালকে এটনে পাঠানো হয় সেখানে তার বেশ কজন বন্ধু বান্ধব জুটে যায় এটনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
প্রাচীন ঐতিহ্য তার মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে এটনের প্রকৃতি তার মাঝে বলা যায় চেপে বসে এবং এ সময় তিনি ল্যাটিন ভাষায় কবিতা রচনা শুরু করেন সতেরোশো উনচল্লিশ সালে তিনি দীর্ঘ ভ্রমণে বের হন উপস্থিত হন ফ্রান্সে সে বছরই নভেম্বর মাসে তিনি আলপস পর্বত অতিক্রম করেন এবং সতেরোশো চল্লিশ সালের পুরো সময়টাই তিনি ইতালিতে কাটান রোম ও ভেনিসে ভ্রমণ করেন এবং পরবর্তীকালে বন্ধুদের সঙ্গে মনমালিন্য হওয়ার ভেনিস থেকে আবার ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন ইতালির ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলো গ্রের মাঝে ব্যাপক প্রভাব ফেলে সতেরোশো বিয়াল্লিশ সালে তার ওড অন দি স্প্রিং নামক কবিতা প্রকাশিত হয় মিস স্পিড নামের এক সুন্দরী মহিলার সাথে তিনি বিবাহ বন্দনা আবদ্ধ হন এলিজি ইন আ কান্ট্রি চার্সিয়ার্ড কবিতা গুচ্ছ সতেরোশো একান্ন সালে প্রকাশিত হয় সতেরোশো তেপ্পান্ন সালে তার প্রথম নির্বাচিত কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয় ক্রমে প্রকাশিত হয় দা প্রোগ্রে অফ পয়েজি দা ভিসেন্ট অফ অডিন দা ফাটার সিস্টার ইত্যাদি মহৎ কাজগুলো সতেরোশো আটষট্টি সালে গ্রে ক্যাম্বেজে সমকালীন ইতিহাসে অধ্যাপক নিযুক্ত হন সমকালীন সতেরোশো একাত্তর সালে তিরিশে জুলাই এই মহান কবি লোকান্তরিত হন এলিজি রিটেন ইন আ কান্ট্রি চার্সিয়ার্ড কবিতাটি লেখা শুরু হয় সতেরোশো বিয়াল্লিশ সালে এবং শেষ হয় সতেরোশো উনপঞ্চাশ সালে এই কবিতাটি লেখা হয় স্টক পোজি চার্সিয়ার্ড এ বসে সেখানে গেরের বাবার মৃত্যুর পর তার মা ও মাসি দুজনেই বসবাস শুরু করেছিলেন বর্তমান কবিতাটিতে মৃত্যু ব্যক্তিদের আবাসস্থল কবরস্থানের কথা বলা হয়েছে যারা এককালে পৃথিবীর বর্তমান ছিল স্নেহ ও মমতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল আজ তারা সকল মমতা ভালোবাসার উদ্ধে অবস্থান করে নির্জন কবরে চিরনিদ্রায় সাহিত যারা পৃথিবীতে বা তাদের সমাজে বড় কোনো ভূমিকা রাখেনি দেয়নি কোনো নেতৃত্ব করেনি কোনো সংঘাত এইসব সাধারণ নিরহ মৃতজনদের উদ্দেশ্য করেই কবিতাটি লেখা এই কবিতাটি হয়ে উঠেছে বিশ্ব জনীনের শোক গাথা যেন সারা পৃথিবীর সকল চার্চিয়ারের মৃত্যুজনদের প্রতি উৎসর্গকৃত সারা দুনিয়ায় অবহেলিত নিরহ মানুষেরা যেন এই কবরস্থানে এসে মিলিত হয়েছে যাদের জন্য আজ আর এক ফোটা অস্ত্র বিসর্জন করে না কেউ শুধু স্মৃতিফলকে লেখা কিছু বাণী ঘাসের আড়ালে জেগে থাকে এই ছিল বাংলা সারাংশ এলিজিটিন ইন এ কান্ট্রি চার্চার্ট এবং লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী তো আমরা এটির সম্পূর্ণ লাইন বাই লাইন আলোচনা করব তো ততদিন সুস্থ এখন ভালো থাকুন বাই বাই